ഞാനിതിന്റെ പുറകി കയറി വരണം നിന്റെ അമ്മ കണ്ട സംഗതി കുഴപ്പ മേലനങ്ങി വേർപോള നടന്നേച്ചാ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ പാർട്ടിയാ തടി കുറഞ്ഞത് തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ചായിരിക്കും ഈ തടി അല്ലേ പനി വരുന്ന കുറച്ച് കൂടുന്നു ാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചപ്പൻ ഈ ഇടവക കൈക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായി കുടിശിക തീർത്ത് സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ തടി കേടാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ വല്ല കൈയേറ്റത്തിനും പോയോടാ താൽക്കാലം പോയില്ല പക്ഷേ സംഭവം നടന്നേക്കൊന്നും ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിടിച്ചേ ഇതങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ അയ്യേ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല കൊച്ചപ്പ എന്താ ഇത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കണാവേ ഒരുപാട് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്ന പോലീസുകാരൻ വാങ്ങാൻ കാണിക്കത് സംഗതി കൊള്ള ഇവിടെ വെച്ചായിക്കോ പക്ഷെ ക്ലബ്ബിൽ കിടന്നുള്ള കളിയുണ്ടല്ലോ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന എന്താ ഇവിടെ ഒരു സ്മെല്ല് സ്മെല്ലോ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് കുറെ നേരമായി ഇനി ഈ പൂവിന്റെ ചെടിയുടെ മറ്റാണോ അതിന്റെ വല്ല ആയിരിക്കും അത് വെള്ളമാടി ഭയങ്കര ഇതാ ഇവിടെ പരിപാടി അല്ലേ അതും കുപ്പിയോടെ ഞാൻ അപ്പഴേ ഇവനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുമ്പിൽ കുപ്പി ആയിട്ട് വന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവൻ ആരാ അയ്യോ അത് പിന്നെ ഞാൻ ശരിയല്ലടാ ഇതൊന്നും നൂറ് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നിട്ടും ചോദിച്ചും കേട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് എങ്കിലേ ഈ പണി ഇവിടെ പറ്റില്ല പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ ചുബയുടെ പോക്കറ്റ് സ്ഥലമല്ലേ വെച്ചോ എന്നിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിട്ടേ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോവാൻ പറ്റും ചെയ്യാം അല്ലേ വെച്ചപ്പ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ ആ കുപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറാ വെള്ളത്തും വെച്ചിട്ട് പോവു കുപ്പി പൊട്ടി വെള്ളത്തും കൊണ്ടു കയറി എന്റെ മോളെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകാൻ എന്നാ സമയം വേണം നീ എന്തു പറയാ എന്നെ ഒരു മാതിരി ഈ കള്ളം വരെ അതോ അപ്പച്ചന് ആകെ കഴിക്കാവുന്നത് ഒരു പെങ്ക് അതകത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കുപ്പിയുടെ അളവ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ജോയിച്ചന് അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോണം അപ്പച്ചന് അതെടുത്ത് കട്ടു കുടിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങ് സുഖിക്കണ്ട മോടപ്പച്ചൻ കേട്ടോ അതെ ഇന്നെന്താ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നില്ലേ ആ ഇപ്പ വരാം കാത്തുകൊള്ളുക 
ഭക്ഷണ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ദാരി കഴിക്കാനാ പള്ളി നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പതിവ് മുടക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഈ ഒരു കാപ്പി തന്നെ അനക്കുട്ടി മത്തായി കുഞ്ഞ് ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു ആ പുതിയ കാവുകാരുടെ ബന്ധുതയുടെ കാര്യം എന്റെ ചേട്ടത്തി അവള് കൊച്ചല്ലേ 
പഠിപ്പാദ്യം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ചേട്ടത്തിയെ ഇവള് പഠിക്കാൻ വിളിക്കുക എത്ര പഠിക്കണോ അത്രയും പഠിപ്പിക്കുക അപ്പച്ചന്റെ മോളെ പഠിച്ചു മിടുക്കിയായി കളക്ടറോ മജിസ്ട്രേറ്റോ ഇനി അതിനും അപ്പുറം പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ല പ്രധാനമന്ത്രി ഞാൻ പഠിപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഏതുവരെയാണോ അതുവരെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കേട്ടാൻ ആവതുള്ള ഒരു ചെറുക്കം വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കല്യാണം ഇങ്ങനെയല്ലേ മോളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേ എന്റെ അപ്പച്ച രണ്ടിനും വിവരം ഉണ്ടാകട്ടെ അധികം നിലവിളിക്കണ്ട ഒരപ്പച്ചന്റെ മോള് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ചേട്ടത് ഞാൻ പിടിച്ചു പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ വിടുവോ പറയണത് കേട്ടാ തോന്നുന്നു ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യണേന്ന് ഈ കാലത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കല എനിക്ക് വയറ് കത്തുന്നു വല്ലതും വിളമ്പി വെക്കണി തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിക്കോണേ റബ്ബർ ബോർഡും ബ്ലോക്ക് ഓഫീസും കർഷക സംഘവും ഇടവക ഭരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാൻ നിക്കരുത് ഉത്തരവേ അതുപോലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കളിയും പ്രാക്ടീസും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്താൻ താമസിയാക്കരുത് ഉത്തരവേ ഒഴിഞ്ഞു പോണേ കാണത്തില്ല ഒരങ്ങൻ ഇന്നലെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാ തോട്ടത്തിൽ പോണം രാവിലെ ഒമ്പ് മണി കടിയാകണമെന്ന് കരേച്ച് ഇറങ്ങി വാ ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പോവാ ഓ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കാപ്പ് പിടിച്ചല്ലേ ഉള്ളു ഒന്ന് വേഗം റെഡി ആടാ സായിപ്പേ ഈശോ മിശേ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പള്ളി പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോറി പുസ്തകം ഒന്ന് വെച്ചതാ പറയുള്ളൂ എന്റെ പേര് ജോൺസൺ അതായിക്കോട്ടെ താൻ ആരാണ് എന്തിനാണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം താൻ എന്തോ ഇരിക്കണോ വേണ്ടോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ അതിനുമ്പ് താൻ കസേര വലിച്ചിട്ട് കയറിയിരുന്നത് സോറി ഞാൻ പെരുമാറ്റത്തിന് ഐസക്കച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത് ഐസക്കച്ചനോ അച്ഛൻ സുഖം തന്നെയല്ലേ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിന് ഒരു കോച്ചിന് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോന്ന് ഇന്ന് വരും നാളെ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കല്ലായിരുന്നോ ഐസക്കച്ചനോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപോയതാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഒരു നല്ല കക്ഷിയാ സ്പോർട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഒട്ടും പുറകി പോയിരുന്നു വലിയ വാശിയുള്ള ആളാ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഈനാശു ഞാൻ കൂട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ടു കഴിയൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻചാർജ് എന്ന നിലയിൽ എന്റെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീമിലെ കുട്ടികൾ വാസനുള്ളവരാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അസ്രായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ കളിയിലും നോക്കുകയും ചെയ്യും അത് കളിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടൊന്നല്ല അല്ലല്ല ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ ഒന്നും മിണ്ടാ വിരി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ എന്റെ ബലമായിട്ടുള്ള സംശയം ദൃഷ്ടിദോഷാണ് കാരണം ദൃഷ്ടിദോഷോ ആ ഈ കണ്ണു കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെ നോൺസെൻസ് സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഈ കോളേജിനുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പക്ഷേ ആ നമ്മള് ഇന്ന് വളരെ പുറകിലാണ് എന്റെ ജോൺസ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർത്ത് മിന്നിപ്പിച്ചെടുക്കണമല്ലോ ആദ്യം നമുക്ക് അവരുടെ കളിയൊന്ന് കാണാം എന്നാലല്ലേ എന്ത് ജഡ്ജ്മെന്റും പറ്റൂ അതിനിപ്പോ എന്താ പ്ര
സെൻസേവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അവിടെ കാണാലോ കളി ടുത്തോളം എനിക്ക് തോന്നിയത് പറയാം ആരും ഓഫൻഡ് ആവരുത് ബേസിക്സ് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നേ കളി കണ്ടാ തോന്നും സ്റ്റാമിന ഇല്ല അവരവർക്ക് പോയിന്റ് നേടി ഷൈൻ ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ ടീമിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നേട്ടത്തിൽ ആരും കൺസേൺഡ് അല്ല കോർഡിനേഷൻ ടീം സ്പിരിറ്റ് തൊട്ട് തെറിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചാ കളി പഠിക്കണം കളിച്ച് ജയിക്കണം എന്നൊരു സ്പിരിറ്റോടു കൂടി ഇവരെ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നെങ്കിൽ എന്നാലാവുന്ന ഞാൻ ചെയ്യാം യെസ് നമുക്ക് കളി അറിഞ്ഞൂടാ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല പുതിയ കോച്ചിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നാളെ മുതൽ നമ്മളെ കളി പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് എന്താ പഠിച്ചോളിയാ ചെയ്യും ചെയ്യൂ വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ മുറിയിൽ സൗകര്യം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ എങ്ങാനും വേറൊരു മുറി ഏർപ്പെടാക്കാം വേണ്ട ചോ എനിക്കങ്ങനെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ശീലമില്ല ഓർഫണേജിലെ ഡോർമിറ്ററി പിന്നെ കോളേജിലെയും കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലെയും ഹോസ്റ്റൽ റൂംസ് അത്ര തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പോരാ എന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടാവില്ല ധാരാളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താനിപ്പോറ്റ ശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തു ഈ ഒരു ഷാർപ്പ്നെസ് കളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയാൽ Come on, give me a big clap. Umbu kali gila. Parishilichu kajinja gairingil, onnu koodi techi minikki orapikya naana practicing. Adisthanam bolim shari yalla atta ningal da gairithil, adu undu valiya prayojan onnu illa. Yadailum, namu karisari mudilena thurangam. The father. Yes. Adin tadira pitta godna lagi shari yavutte. Come on, line up. Follow me.
eat fast. Hmm. Hmm. You. Hey, 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 make it better. Go. You. Speed up, speed up. Try. Hey, can I help you? Like this. What? Yeah, move it better. Hey. Either go to Jaya, make it. I can't do it. Oh. Hmm. You. Come on, fast. Once more. Hmm, go. Make it in one line. Again, man. Do it. Again. Go. Speed up. Speed up. Hey, stop it. Elsa, ma. Come on. Yeah, like I don't know what is going to ഇൻസൾട്ടിങ്ങാ <laughs> 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 എന്താണ് സമത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അല്ലാണ്ട് ബോർഡിനോട് മോളിനോട് അല്ല ദേഷ്യം കളിക്കേണ്ടത് എല്ലാം കടക്കാനും ഓ ഒന്ന് ട്രൈ പോസിഷനിൽ പാടും ാണ് അങ്ങനെ എന്ത് അപമാനം സഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കളി പഠിക്കണ്ട ജയിക്കണ്ട ഞാൻ കോളേജ് ചേർന്നത് ബി എ ലിറ്ററേച്ചറിനാ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ഡിഗ്രിക്കല്ല എന്താ ജോൺസ ഈ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശോഭിച്ചാലോ അവര് കുട്ടികളല്ലേ കുറച്ചൊരു നയമൊക്കെ വേണ്ടേ ഈ നെഗളിപ്പും അഹങ്കാരവും മാത്രം മനസ്സിലുള്ളവരെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നേരെയാകില്ല ഫാദർ അവർക്ക് വേണ്ടി ആയുസ് പഴാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ തിരിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് പോകാൻ വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ബോളും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയവര് അതേ ബോളുമായി തന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് സോറി പറഞ്ഞാൽ തീരൂല കേസ് ആര് സോറി പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചോ കാര്യം കളിക്കാനുള്ള മനസ്സുമായിട്ട് കളി പഠിക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതില്ലാത്തടുത്ത് ഇല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതെ എനിക്ക് വിട്ടതാ നോക്കി പഠിപ്പിക്കില്ല അതങ്ങോട്ട് വിട്ടു കൊടുത്താ തന്നെ ജോൺസ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശീല ജോൺസണെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഹീസ് എ ബ്രില്യൻ പ്ലെയർ ആൻഡ് എ മാസ്റ്റർ കോച്ച് ഈ കോളേജിന്റെ പ്രസ്റ്റീ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കരുതി പ്രത്യേക റിക്വസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് വരുത്തുക അയാളെ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണെന്നും പെട്ടെന്നുള്ള ശുണ്ഠിയുടെ പുറത്തുണ്ടായ തെറ്റുതിരുത്തി സോറി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്നും ഞാൻ അയാൾക്ക് വാക്കു കൊടുത്തുപോയി സമ്മതിച്ചു 
Thank you. Thank you, my children. Thank you. Ayala nalla coach ana. Training unda nyangala standard nannai tu unda. Pache nyangala ka pengutte lele babu. Enda? Principal noda. Alengi father noda complain dia. Ada alengi weight le. Pache portari mana anak kedarka. Enda ka airin mana? Ayah anda manis nalla ella. Cheat ya. Uniform mar nartum. Practice ni deh lim. Ayah ada moments tu not okay. Kerja we, enggane nyangal ada paraya. Che, wassalan. Ata ini enda kari deh deh. Ibar ta pengutil ke chowd gani paraya naer lno. Adine, nyangal angutil ala landa iri kena. Sure, nyangal barakin ada bonda to. Elsa mat airi itu po. Ayah ala kondi nyuri celiun nyangal kon dah villa. Awan dekari nyane itu. Wada. Pani air. Opatnya pun guru la. College beri anda ilmu, orang jauh itu pun kacau untuk orang mana tadi elah. Ponda tanggul la, betul betul macam mana? Pernah? Ada orang la pernah itu. Pernah? El samai orang macam practice samai dengan dengan sarap bertiada ibarat marah itu. Bertiada itu bermarah itu. Ya ano? Ha? Pernah? Ada orang la pernah lagi itu. Pernah? Ada orang la pernah lagi itu. El samai mana? Kondal sendiri anak tu nenekam, tali sendiri anak nenekin nama itu ria. Jele, cendek kamlain dia orang orang macam. Mana pergi cerita kena puwa alam mara parangnya betul tali kain orang ini dia lalai semua. Ada ni kanda tiap hari, parangnya orang kaya karena it's a third rate cheap planning. Kutikal itu nan me udah istana, orang melayu ni uru coaching ingat tu beli cuci tiada. Hari ini kai tiri benda, ah, parah itu ti, what happened? Tell me. Yang tuan tenggelam itu orang orang yang mendiri tanah, ayat orang orang itu kuti taninya buli pi cerita. Ini kau ur parah dia illa. Miss Bea itu dah, Teti itu dah, Nyana. You mean you don't have any complaints against Mr Johnson? Absolutely no. Ini, ini nurut itu undang villa, ini nurut cemik kena. Sandra Shaila, I am leaving. Mana sila ille? Ini urik ille campus ni ada kahil utan ni ada berada dengan perasaan ini mati salam mudah orang. Terpakai ayo. Saru cemik kena. Coaching terangnya anu modal ke. Saru karshan mati orang itu parangnya dum. Cagari cedum. Tetapi ayang gel lode ni yang kanda. Wajar gin doni. Wajum wajar ada kurcior kade. Orang nak cedu. Adit trim balik ayat tetja guna. Yang mana soyam tuh ni tuan lagi nalar. Karena nyam boyal ayam entah sana tu matra lalu beri. Ayah lalu engkau itu tuh awat tiga rigiya. Saya pergi tu. Please. Boyal, ini udah cemik cilen nalar artham. Asha abang baki tu cundu. Please, pergi tu.
വീണ്ടും സോളൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒന്നാമതാകുക ഇന്റർ സോളൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത നേടുക താങ്ക് ഗോഡ് ഇനി അഥവാ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ കോളേജിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനമാണ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ അങ്ങനെയും കൊച്ചാക്കണ്ട അതെ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ജോൺസൺ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കും ഫാദർ ജയിക്കുകയും ചെയ്യും ട്രോഫിയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എതിരേക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഒന്നും എല്ലാവരും എന്താ അതെ അത് കുട്ടികൾ കയറട്ടെ
ജോൺസൺ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടീം ഇന്റർ കോളേജ് ചോട് നിക്കുകയല്ലെന്ന ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കഴിഞ്ഞ് നാഷണൽ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലേക്ക് അയക്കുന്ന അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ വിഷുവേ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ആ എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട അല്ല എൽസമ്മയ്ക്ക് ട്രോഫി കിട്ടിയ വകയല്ലേ കറിയാച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു തരുമ്പോ നാളെ വെളുപ്പിന് കുർബാനയും ഇല്ല എന്റെ മോള് ഭാഗ്യമുള്ളു ഈ കോച്ചുണ്ടല്ലോ ആ കൊച്ച വന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇവളെ കണ്ടിട്ട് ഓടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നാ വേളമായിരുന്നറിയോ ഒടുവിലിപ്പതേ ട്രോഫി ആയിട്ട് വന്ന പാല് മാറി ഇപ്പൊ ആ കോച്ച് കൊച്ചിന്റെ പേര് കേട്ട തേരും പാലും ഒഴുകാച്ചു അതെ കറിയാച്ചിട്ടോ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആ ശരിക്കുള്ള മനസ്സ് അപ്പച്ചേരണം എനിക്കിവിടെയും <laughs>
എന്താണോ ആകെ കൂടി വല്ലാത്തൊരു ചിന്താ കുഴപ്പം എന്താ പൈസ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഹേയ് അതൊന്നും അല്ല എന്നും ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാവിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെക്കണം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ തന്നേക്കാ മുമ്പേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഈനാശു അടുത്ത പോലെ റിട്ടയർ ചെയ്യും മൊട്ട മൊട്ട അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിനെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്പോൺസർ അയക്കും അല്ലാതെ മടങ്ങി വന്നാ പിന്നെ താൻ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എന്താണോ ഫൈനലുകാർക്ക് ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്മാര് മെസ്സിലെ പ്ലേറ്റും ക്ലാസ് ഒക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നു ഇവനെയൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ താൻ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് പറ പോരാ കോളേജിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു എന്നാലും ഹോസ്റ്റൽ വാർഡിന് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കരുത് അതിലും പേരെ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ക്രിമിനൽ പുള്ളികളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആർക്കോ എവിടെയോ പിറന്ന് അനാഥാലയത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയൊരു ജന്മം സ്വന്തം എന്ന് കരുതി സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാള് ഞാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിന് മുന്നില് സത്യത്തിൽ ഞാൻ തുള്ളിച്ചാതെ വേണ്ടത് പക്ഷേ എൽസമ്മയെ പോലൊരു പെൺകുട്ടി ആശിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല ഈ കുടുംബം പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് മിഴിച്ചു നൽകാനേ പറ്റുള്ളൂ വേരുകളൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ് വേറൊന്നും എനിക്കറിയും വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക പ്രായത്തിൽ ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ഏതൊരാളോടും തോന്നാവുന്ന ഒരു ചാബല്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിതിനെ വില കുറച്ച് കാണുകയല്ല ബട്ട് കം ബാക്ക് ടു ദ റിയാലിറ്റി അപ്പച്ച സമ്മതിക്കോ എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരേ ഒരു മകള് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവരെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് എന്തായാലും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയണം ഇഷ്ടമാണെന്ന്
അമേരിക്ക ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് മോക്ക് പക്ഷേ നീ എപ്പോഴും കൺവെട്ടത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അപ്പച്ചന് അപ്പച്ചൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോന്നപ്പോ അമ്മാമ്മയും അപ്പാപ്പനെയും വിട്ടുപോരാൻ അമ്മച്ചിക്ക് വിഷമമുണ്ടായോ ഉണ്ടാവാണ്ട് പിന്നെ എന്ന് കരുതി പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ അങ്ങനല്ലേ മോളെ ഞാൻ പിന്നെ നാലു പേരിൽ ഒരുത്തിയായിരുന്നു അതുപോലാണോ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി നീ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി പറയാം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക സ്പോർട്സ് കോട്ട കിട്ടിയത് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ഓർഡർ വരും മിക്കവാറും മെഡ്രാസിലായിരിക്കും പോസ്റ്റിംഗ് കണ്ടോ ഐശ്വര്യ ഉള്ളവളുടെ കൂടെ കൂടെ ഇപ്പൊ സമയം തെളിഞ്ഞത് അയ്യടാ കണ്ടാലും മതി എന്താ പിടിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഇത് മാറ്റി ഇത് എൽസമ്മേ ആ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോച്ചുമായിട്ട് കോഫി ഹൗസിൽ കണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം കോഫി ഹൗസിൽ പോകുന്ന എന്തിനാ അത് കാ പൊടിക്കാനാ പക്ഷെ ഇതല്ല മുൻപും പലയിടത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാളെയും പലരും ഒരുമിച്ച് കണ്ട റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ശേഖരിക്കാൻ ജോയിച്ചിനെ ആരാ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ആ അതെന്നെ ഏതാ നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ ആങ്ങളുടെ സാധനം ഇല്ലയോ നാളെ കൊച്ചപ്പം വിളിച്ച് ചോദിക്കും നീ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അനോടാ ജോയി കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടാൻ പറ്റില്ല ആങ്ങളുടെ സ്ഥാനമൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ കൂടുതൽ ഭരിക്കാൻ വരരുത് എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം പ്ലീസ് ഞാൻ കൂടെ വരാം അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ
നീ ഉടനെ മത്തായി കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണണം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആലോചനയോ നീ അതിനേക്കാൾ മെച്ചമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അതോ അവള് ഒക്കെ സമ്മതിച്ച മട്ട് നിന്നെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലാവേ ഏതായാലും നോയമ്പ് വീടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താമസിക്കരുതെന്ന് മത്തായി കുഞ്ഞോട് പറയണം ചെല്ല് ഞാൻ മറത്തൊന്നും പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് മാറിക്കോളും സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അപ്പച്ചന് ഇനി എന്നെ കോളേജിലേക്ക് വിടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആരുടെങ്കിലും കൂടെ എന്നെ ഞാൻ വന്ന അപ്പച്ചനോട് സംസാരിക്കണോ വേണ്ട അത് കൂടുതൽ വഷളാക്കേ ഉള്ളൂ എൽസമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യക്കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്താ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുള്ളൂ ഞാനല്ലേ ഞാനറിയാതെ ഇവിടെ എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നീ ഇവിടെ പാടിക്ക് പുറത്ത് കിടന്നാൽ ജോൺസൺ ഒരു മിനിറ്റ് യു കണ്ടിന്യൂ കറിയാച്ചൻ എന്ന് പറയും എൽസമ്മയുടെപ്പന എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പല ജാവല്യങ്ങളും തോന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ എന്റെ മോളെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗുരുവിന്റെ സാധനമാണല്ലോ പറഞ്ഞു തിരുത്തിയാൽ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട മര്യാദയില്ലേ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ മനസ്സിലങ്ങ് ഉറച്ചുപോയി ഇനി വേണ്ട നോക്കിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ആർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അപ്പൊ ഇനി പന്തൽ കേട്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടി ആഘോഷമായിട്ട് ഞാനത് നടത്തി തന്നാ മതി നല്ല മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ മുമ്പ് കൈ എത്തും നോക്കണ്ട കൊച്ചനെ നിന്റെ തന്ത നല്ല ആരാ നിനക്കറിയോ പള്ളിവാതക്ക കറിയാച്ചന്റെ മോള് പെരുവഴിയിലെ കണ്ട് പെറ്റുവീണ കണ്ട തെണ്ടിച്ചെറുക്കണ പ്രേമിക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു കാര്യം എൽസമ്മയുടെ അപ്പച്ചനാണെന്നുള്ള ബഹുമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുക കുറച്ചുകൂടി മാന്യമായ ഭാഷ സംസാരിക്കണം ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത എന്റെ മോളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നിന്നോട് ഇനി ഏത് ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരോരും ഇല്ലാത്തവനാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എൽസമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് താല്പര്യം തോന്നി അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലേ അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ ഞാനവളെ പുറപ്പിക്കും അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച മട്ടാണ് നാട്ടുകാരെ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക തൽക്കാലം നീ ഇന്നോട് നിൽക്ക ഞാൻ നിന്ന ശരിയാകല
ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കരയിൽ കണ്ടുപോരുന്നു ആശയം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം താൻ അത് എന്നോടല്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് വഷളാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയേണ്ടതുപോലെ ഇണക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കറിയാച്ചേട്ടന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എത്ര കൊല്ലമായിട്ട് അറിയുന്നതാ ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങേരോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും തർക്കമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിതങ്ങ് നടത്താം തോമസ് കുട്ടിക്ക് പെണ്ണിനെ ബോധിച്ചല്ലോ വാക്കു കൊടുക്കാൻ പോവാ സ്ത്രീധനക്കാര്യമൊക്കെ ന്യായമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താ മതി ഒരു തുക പറഞ്ഞ് കൃത്യപ്പെടുത്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് സങ്കടമാ നാട്ടു നടപ്പൊക്കെ കറിയാച്ചാൻ അറിയാലോ അച്ചായ മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി കുറയില്ല കൊച്ചപ്പം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ കൈ നിറച്ച ആ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ തക്ക സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പട്ടക്കാരൻ വേണോന്ന കാർന്നോന്മാര് പറയാറ് മോട കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാ അച്ഛൻ എനിക്ക് എൽസമ്മയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുക ഓഹോ അച്ചോ ഇത് തോമസ് കുട്ടി ഡോക്ടറാ അച്ഛൻ എനിക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഉയർപ്പ് പെരുന്നാളിൽ നിന്ന് മൂന്നും കൂടെ വിളിച്ചു ചൊല്ലി പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങളാഴ്ച കെട്ടെ അതെ അച്ഛൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ല ഈ വഴി പോയപ്പോ വെറുതെ ഒന്നും കരുതാ അതിനെന്ത് അല്ല നടക്കട്ടെ അല്ല കാ പിടിച്ചിട്ട് വാച്ചു പോയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഈൽസമ്മയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓഹോ 
അത് ശരി അല്ല നമ്മുടെ സണ്ണിയ അവരിന്ന് രാവിലെ 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 രജിസ്റ്റർമാര് ചെയ്തു എങ്ങോട്ടാ ഇത് നേരാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു മോളെ ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല നീ എന്റെ പാട് നോക്കും ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരല്ലലും അറിയിക്കാതെ ഇവളെ പോറ്റുക ഒരിക്കലും അവളുടെ കണ്ണുകൾ തനയാൻ ഇടയാവരുത് നല്ലതേ വരൂ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും നിങ്ങളുണ്ടാവും നിന്നെ എനിക്ക് തരാത്തതിലോ എന്നെ തല്ലി ചതിച്ചാലോ അല്ല എനിക്ക് വിഷമം അപ്പനോ അമ്മയില്ലാത്ത തെണ്ടിന്ന് വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചില്ലേ അതില നീ കണ്ടോ അൽസമ്മേ നിന്റെ അപ്പച്ചൻ സ്വപ്നം കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ പോറ്റും എന്തേ വിശ്വാസമില്ലേ ആ വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പനമ്മമാരെ തിക്കരിച്ച് മക്കള് സ്വന്തം വഴിയെ പോവുക എന്നുള്ളത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല തുടക്കത്തിലുള്ള വീറും വാശിയും കഴിയുമ്പോ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറന്ന് വീണ്ടും കൂടിച്ചേറിലല്ലേ പതിവ് കറിയാ ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്താ അതങ്ങനല്ലാതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ലാണ്ടാകാൻ അച്ഛനും കൂട്ടു വന്നിട്ട് എന്നെ ഉപദേശിക്ക പൊറുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റൊന്നും അവര് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അങ്ങ് നിർത്താം അച്ഛന് വേറെ വല്ലതും പറയണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിവിടുന്ന് സ്ഥലം മാറി പോവുക പൂനെയിലേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവിടുന്ന് ചിലപ്പോ ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോവും മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ലേ കറിയ ചേട്ടാ ഇനി കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുന്നേ ഉള്ളൂ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിനടുപ്പുള്ളവരെ കണ്ട് യാത്ര വരണമെന്ന് തോന്നി ഈ കുടുംബം ബന്ധങ്ങളുടെ നൂലിഴകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുറമേ നിന്ന് കണ്ട പരിചയമേ 
എനിക്കുള്ളൂ കറിയാച്ചാട്ടന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മദ്രാസ് വഴിക്കാണ് പോണത് എൽസമ്മേൻ ജോൺസണെയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ശരി എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നാ പണിയായി കാണിച്ചത് ആ വികാരിയച്ച എന്നെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് സങ്കടം പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ വർണ്ണച്ചോതിലൊന്നും ഇനി വയ്യടാ വയ്യ എസ്റ്റേറ്റിലെ തോപ്പിലെ കാര്യങ്ങളും പഴയ പോലെ ഓടി നടന്ന് നോക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിന്നെ കൊണ്ടാവും ഏറ്റെടുത്തു അത് പറയാനായി ഇപ്പൊ വിളിപ്പിച്ചത് കൊച്ചപ്പൻ എന്നിട്ട് എന്നെ ചെയ്യാൻ പോവാ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കും കൊള്ള മുതലാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നടത്ത് ഇതിന് വെക്കതായിട്ട് പേന തണ്ടായി എനിക്ക് വയ്യ ജോയിക്കുട്ടി ഒന്നിനും വയ്യ എൽസമ്മയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു അവള് ഗർഭിണിയാ ആരോരും സഹായത്തിനില്ലാതെ അവക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതും അതിനെ കളിപ്പിച്ചും വളർത്തി നമ്മൾ കഴിയുന്നതും എന്തോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട അന്യനാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കടിഞ്ഞോൽ പ്രസവാ എനിക്ക് പോണോ പൊയ്ക്കോ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറും കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോന്നാ മതി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ അടുപ്പും അവകാശവും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഒരിക്കലും
എനിക്ക് തോന്നുന്ന കറിയാച്ച മനസ്സിന്റെ ആദ്യ എന്നെ കുട്ടിക്കുന്നു ആദ്യ ഒരാൾക്ക് മാത്രല്ലോ ചേട്ടത്തി എല്ലാർക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ സഹിക്കുന്നില്ലേ സഹിക്കണം കുറച്ചൊക്കെ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൊരു മരുന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല നാളെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് സ്വല്പം കൂടുതലാ പരസഹായം കൂടാതെ ഒന്നിനും ആവില്ലെന്നായി വാശി മഴക്കും ഇനിയെങ്കിലും മഴക്കും എൽസമ്മയെ വിളിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മോളല്ലേ അവളുടെ ശുശ്രൂഷ അന്നുകുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ കൂടിയ തീരും മക്കളില്ലാത്തവർക്കും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ചേട്ടത്തി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിൽ അത് പറ അന്നുകുട്ടിയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവക്കിനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലോപതി പറ്റില്ലെന്നായപ്പോ ഹോമിയോ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ ആയുർവേദം കൊല്ലം നാല് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ യോയിക്കുട്ടി ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇനി ആശിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്നാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതേം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നും ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കാലം ഭേദമായി നീ കുറച്ച് വിശ്രമമേ വേണ്ടു അത് ഏതായാലും ആശുപത്രിയിലെ കഷായത്തിന്റെയും മരുന്നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഞാനാ നിർബന്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീടല്ലേ എനിക്കും അതായിരുന്നു ആശ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണം എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു കടം ബാക്കിയുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം അച്ഛന്റെ മുമ്പിലല്ല ഇവിടെ എൽസമ്മ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു നിൽക്കായിരുന്നു എനിക്കത് എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല തടഞ്ഞ പിന്നെ അവള് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തേങ്ങിയപ്പോ പാതറിപ്പോയി ഞാൻ നൊന്തു പറ്റുന്നല്ലേ കണ്ടു പോകരുത് എ 
ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ അവ കരുതി കത്ത് കിട്ടാൻ താമസിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി ജോയി കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് ടെലഗ്രാം വേറെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പല്ല് തേച്ച് കാപ്പുടിക്കാം നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇന്നോ നാളെ അവളിങ്ങെത്തും എഴുന്നേറ്റേ അന്നകുട്ടി അന്നകുട്ടി അന്നകുട്ടിയെ ും തന്റെ വരവെങ്കിൽ ഭൂമത്തെ നവീകരിക്കുകയും തന്റെ ശബ്ദത്താൽ മറുതെ ജീവിപ്പിക്കുകയും തന്റെ കൽപ്പനയാൽ കബറക്കപ്പെട്ട എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും തിരുഷ്ട പ്രകാരം അവരെ മൗത്തം പിടിപ്പിക്കുകയും തന്റെ കൃപയാൽ അവരെ മരണമില്ലായ്മ അണിയിക്കുകയും തന്റെ ഉന്നത രാജ്യത്തിലേക്ക് തന്റെ ഭക്തരെ ഉയർത്തുകയും യോഗ്യതയേറി തന്റെ മണവരയിലേക്ക് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ പ്രഭ അവരിൽ ഉദിപ്പിക്കുകയും തന്റെ മുഖപ്രകാശത്താൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം അതേ കഴിയാൻ പോകണം തന്റെ ദാസ്യസംസ്കാരം മദ്രാസിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള ട്രെയിൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു നേരത്തോട് നേരം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകണ്ട എടുക്കാം മുഖശ്ശീര ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അന്തിമം പണം നൽകേണ്ടവർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവാം പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാനായിട്ട് അനുഗ്രഹപ്പെടും അങ്ങനെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും ആയാൽ ഈ വചനങ്ങൾ മൂലം പരസ്പരം
മോന്റെ അമ്മേ പണ്ട് പള്ളി പോരുന്ന ഈ വഴിയാ ആണോ അമ്മക്ക് അപ്പൊ മഴ വന്ന എന്താ ചെയ്യാ മഴ പെയ്താ കുഴ പിടിക്കും ഞാൻ അപ്പാപ്പന്റെ മുന്നിൽ കയറട്ടെ വീഴും വഴുക്കുള്ളതാ ഞാൻ കയറ്റാ ഞാൻ കയറ്റുക സൂക്ഷിച്ചു ദയൊന്ന് പിടിച്ച ജോൺസൺക്കാൻ ഹ <laughs> 